സാലിഹാൻ ടുക്ക് ഓൺ ദ രാജ് പി സായിനാഥ് എന്ന ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഹി ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അദ്ദേഹം റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് പോവർട്ടി സ്ട്രക്ചറൽ ഇനിക്വിറ്റീസ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫാമർ പ്രോട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഫാമിലി ഇൻ മദ്രാസ് മദ്രാസിലെ ഒരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഹി ഇസ് എ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി വി ഗിരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വി വി ഗിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് നമ്മുടെ ഓണർ പി സായിനാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്കോണമിസ്റ്റ് അമർത്യാസൻ കോൾഡ് ഹിം വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഓൺ ഫാമിൻ ആൻഡ് ഹങ്കർ നമ്മുടെ ഫാമിന് ഹങ്കർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനം നടത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ഓദർ ആയിട്ടുള്ള പി സായിനാഥ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അമർത്യാസൻ അദ്ദേഹത്തെ വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഓൺ ഫാമിൻ ആൻഡ് ഹങ്കർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഓദറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് എവരിബഡി ലവ്സ് എ ഗുഡ് ഡ്രോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരെ പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു ധീര വനിതയായിട്ടുള്ള ദേമതി ദൈ സബർ എന്ന ഒരു ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ വെൻ സാലിഹാൻ ടു കോൺ ദ രാജ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് പീപ്പിൾസ് ആർക്കൈവ് ഓൺ റൂറൽ ഓഫ് റൂറൽ ഇന്ത്യ ഈ പീപ്പിൾസ് ആർക്കൈവ് ഓഫ് റൂറൽ ഇന്ത്യ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പീസ് ആയിരുന്ന ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ലെസ് നോൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദേമതി ദേ സാപ്പർ ആൻഡ് ആദിവാസി ഓഫ് ദ സബർ ട്രൈബ് ഓഫ് ഒഡീഷ ഹു അലോങ് വിത്ത് അദർ ആദിവാസി വുമൺ ടു കോൺ ദ ആമഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഹു ഹാർഡ് ക്രാക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ദർ വില്ലേജ് സാലിഹ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അതായത് പി സായിനാഥ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ലെസ് നോൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദേമതി ദേസാബർ ദേമതി ദേസാബർ എന്ന ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകഥയിലാണ് ജീവിതകഥയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓതര് അപ്പം ഈ ദേമതി ദൈ സബർ എന്നുള്ള ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് ആൻ ആദിവാസി ഓഫ് ദ സബർ ട്രൈബ് ഓഫ് ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലെ സബർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഹു അലോങ് വിത്ത് അദർ ആദിവാസി വുമൺ ടുക്ക് ഓൺ ദ ആമഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അതായത് മറ്റു ആദിവാസി പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലൊക്കെ സാലിഹ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഗ്രാമം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് അവർക്കെതിരെ പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു ധീര വനിതയാണ് നമ്മുടെ ദേമതി ദേസാബർ ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ പി സായിന പേസ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ബ്രേവറി ഓഫ് സാലിഹാൻ ഹു ഈസ് എ ഫോ ഗോട്ടൺ ഫിഗർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ലിവിംഗ് ഇൻ ഡിഗ്രേഡിംഗ് പോവർട്ടി ഈ ആർട്ടിക്കിളില് സായിനാഥ് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദേമതി ദേസാബർ അതിന് ദേമതി ദേസാബർ ആ സ്ത്രീയാണ് നമ്മള് സാലിഹാൻ അവരെയാണ് സാലിഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് സാലിഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സാലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സാലിഹാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെയാണ് ഇവിടെ സാലിഹാൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ബ്രൈവറിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മള് ഓദർ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിള് He concludes the article by penning a small poem dedicated to her, her where he talks of the politics of the media that shuns historical figures like her who are from marginalized communities. This is what we are talking about. This article is what we are talking about. This is a good thing. ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയ നമ്മുടെ മാധ്യമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹെർ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകളെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ താളുകളിലൊക്കെ ഇടം പിടിക്കേണ്ടി ഇരുന്നവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ
the article highlights the hitherto unknown heroes of rural india who had shown phenomenal courage in fighting the britishers but remain in anonymity both in history books and the media nammade charithra pustakangalilum adallengil media il okke innu mariyapadade oru paadu aalukare oru paadu indiyekku swatantrathinu vendiyittu britisharude poridittulla oru paadu unsung heroes nammal parayallo adu pole oru paadu vyaktigal undu appo avare kurichokkeyana ee article highlight cheyyunnathu she was working in the fields along with other uh, with the other adivasi women when a youngest youngster from their village saliha came raising to them yelling they are attacking the village they have assaulted your father they are touching uh, our homes she was working in the fields along with other adivasi women mattu korcha adivasi women sinodappam sreegalodappam avaru oru ee nammade devamadi dei sabar ennu parana vyakti പാടത്തൊക്കെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാലിഹ വില്ലേജിൽ നിന്നും ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവർ നമ്മുടെ വില്ലേജൊക്കെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ വധി അസോൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ടോ ടോച്ചിങ് അവർ ഹോംസ് അവരുടെ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് ദേ വേർ ആമഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഹു ഹാഡ് ക്രാക്ക് ഡൗൺ ഓൺ എ വില്ലേജ് സീൻ ആസ് ഡിഫ്യൻ of the raj അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെയൊക്കെ അടിച്ചു തകർക്കുക എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറിച്ചാണ് ആമുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അവര് യുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ സായുധമായിട്ടുള്ള സേന അതല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ എന്നിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയാണ് നമ്മുടെ അവരെയാണ് നമ്മൾ ദേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെനി അതർ വില്ലേജസ് വെർ റേസ്ഡ് ബേൺ ബേൺ ഡൗൺ ദർ ഗ്രെയിൻ ലൂട്ടഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അധികം വില്ലേജസ് ഇതേപോലെ കത്തി കത്തി ചാമ്പലാക്കുകയും അവിടുത്തെ ഗ്രെയിൻ ലൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊള്ളടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ദ റെബൽസ് വെർ ബീങ് ഷോൺ ദിയർ പ്ലേസ് ദമതി ദേ സബർ ആൻഡ് ആദിവാസി ഓഫ് ദ സബർ ടൈപ്പ് റേസ്ഡ് ബാക്ക് ടു സാലിഹ വിത്ത് ഫോർട്ടി അതർ യങ് വുമൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു യങ്സ്റ്റർ വന്നുകൊണ്ട് ദേമതി ദേശഭരനോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റ് നാൽപ്പത് യുവ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അതായത് യങ് വുമൻസ് യുവമനുമായിട്ട് അവർ ആ സാലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലോട്ട് വേഗം പോവുകയാണ് മൈ ഫാദർ വാസ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലീഡിങ് സേസ് ദ ഏജിങ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഹി ഹാഡ് ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലെഗ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓദർ അതായത് പി സായിനാഥ് നമ്മുടെ ദേബന്തി ദേ സബറുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അവർ ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ദേമതി ദേ സബർ ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ച ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്തും അവർ ഓർത്തെടുക്കണം അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത് അറ്റാക്കൊക്കെ അപ്പൊ അവർ പറയാണ് അവർ ഈ ദേമതി ദേ സബ് നമ്മുടെ വില്ലേജിലോട്ട് പോകുന്ന പോയപ്പോ തന്റെ അച്ഛനെ അവിടെ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു രക്ത രക്തം വാർന്നുകൊണ്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന അവരെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹി ആഡ് എ ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലെഗ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ലെഗില് കാലിലൊരു ബുള്ളറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടന്ന് രക്തം വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു That memory brings a life, mind otherwise fading. I lost my temper and attacked that officer with the gun. That is, uh, even if you look at this time, you can see that the British government is a British government. That is, the officer with the gun. That is, the officer with the gun. That is, the officer with the gun. In those days, we all took lathis as we went to work in the fields or forests. That is, the officer with the gun. That is, the officer with the gun. That is, the officer with the gun. to work in the fields or forests aa samayangalokke adayathu aa kalagattathil 1930 aanu idu sambhavikkunnathu appo aa kalagattathile ee order sherikkum nammada demadi desabarna koodikaichu nadathunnu 2002 il aanu appo aa samayathu orthu edukkunna karyangal aanu idokke അപ്പൊ പറയണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലൊക്കെ അവര് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ കാട്ടിലോട്ട് കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാത്തി അവരുടെ കയ്യിൽ വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് 
യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സംതിങ് വിത്ത് യു ഇൻ കേസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഷോഡപ്പ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈൽഡ് ആനിമൽ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ലാത്തികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് ഷി അറ്റാക്ക് ദ ഓഫീസർ ദ ദ ഫോർട്ടി അതർ വുമൺ വിത്ത് ഹർ വിത്ത് ഹർ ടേൺ ദർ ലാത്ത് ഈസ് ഓൺ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഓഫ് ദ റൈഡിംഗ് ഫോഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് നമ്മുടെ ദേമതി ആക്രമിച്ച് ആ ഒരു തോക്കേന്തിയ പോലീസ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് പേരും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോഴ്സിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ചേസ് ഇറ്റ് ദ സ്ക്രൗണ്ടർ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് അവര് പറയാണ് നമ്മുടെ ദേമതി പറയാണ് ആ സ്ക്രൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ ചെന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന തോക്കേന്തിയ പോലീസുകാരനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാരനെ അവരെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ചേസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹി സേസ് ആൻഗ്രി ബട്ട് ഓൾസോ ചക്ലിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ദേമതി പറയാണ് ദേഷ്യത്തോടെ ഇപ്പോഴും ആ ദേഷ്യവും പകയും ഉണ്ട് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് പറയാണ് അപ്പം ദേഷ്യത്തോടെ അവരിപ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ചക്ലിംഗ് ഓൾസോ ചക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾചിരിയോട് അതായത് അവർ അഭിമാനത്തോടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് raining blows on him he was too surprised to do anything else he ran he ran appo parayanu avare aa police arane aa british police arane vera endu cheyanum madichu poi allengil surprise ayi poi karanam idu annu nammade deemadikku 16 vayasana appo athrayum cheriya oru kutti ithrayum nalla oru laathi kaaryangal okke vechittu akramikkunna samayathu avare nanda muttu endha parayam surprise ayittu vera onnum cheyan pattatha oru avasthayil aayi poi avare he ran and ran avare odikondu maatrana rakshapettathu odu odu cheyathathu she beat and chased the man around the village village ne chuttu to odichu she then picked up her father and took him away from the spot a spotil ninn avare tande achane pinnide maati he was arrested later though while leading yet another agitation അച്ഛനാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അച്ഛനെ പിന്നെ ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു അജിറ്റേഷന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർത്തിക് സബർ വാസ് എ കീ ഓർഗനൈസർ ഓഫ് ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ കാർത്തിക് സബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേമതിയുടെ ഫാദറാണ് ആ ഏരിയയില് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള അജിറ്റേഷന്റെ കാര്യങ്ങളും മീറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദേമതിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കാർത്തിക് സബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ Demadi Dei Sabar is known as Salihan after the village in the Naupada district where she was born. ഒഡീഷയില് അവര് ജനിച്ച ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് സാലിഹാൻ എന്ന് സാലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ജനിച്ച ഇവരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ സാലിഹ എന്ന് കൂട്ടി പറയുന്നത് സാലിഹാൻ എന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എ ഫ്രീഡം ഫ്രൈറ്റർ ഓഫ് ഒഡീഷ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫോർ ഹാവിംഗ് ടേക്കൺ ഓൺ an armed british officer with a lathi or lathi und nammude or odar allengi sorry odar alla demadi dai sabarna or british arane akramichalla appo angane ullo or odishil ullo freedom fighter aanu nammle freedom fighter ne aanu nammle salihan enna perile vaayathapadunnathu there is a fearlessness about her skill ippolum avare kurichu aalokkum namukku oru nirbhayatham thonum karanam oru bhayavum kudade thanne 16 vayasilana avare british arakku edire akramikkunnu she does not believe though that she did anything extraordinary she doesn't dwell on it anyway avare ippolum vishwasikkunnilla avare endeyo endekyo valiya kaaryangal cheythu extraordinary right endo cheythu avare ippolum vishwasikkunnilla they destroyed our homes our crops and they attacked my father of course i would have fought them അവര് ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കളകൾ അവരെ സോറി കളകളല്ല അവരുടെ വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ദ അറ്റാക്ക്ഡ് മൈ ഫാദർ ഞങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനെ അവര് ആക്രമിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവരെ എന്തായാലും ആക്രമിക്കും എന്ന് മാത്രമേ അവര് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ എന്തോ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കുന്നേ ഇല്ല ദ ഇയർ വാസ് ദ ഇയർ വാസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഷി വാസ് അറൌണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആ സമയത്ത് അവര് പതിനാറ് വയസ്സ് മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സംഭവിച്ചൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ അത് സംഭവിച്ചൊരു അവസ്ഥ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ദ രാജ് വാസ് ക്രാക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ പ്രോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മീറ്റിംഗ് ബീങ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ റബല്യസ് റീജിയൺ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് റബല്യസ് ഹെൽ റീജിയണിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് മീറ്റിംഗ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അവർ എന്താ പറയുക സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ദേമതി സ്റ്റാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ദർ പോലീസ് വാസ് എ ഫീച്ചർ
ദേമതി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആക്രമിച്ച ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പിന്നീട് അത് സാലിഹ അപ്രൈസിങ് എന്ന് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേമതി വാസ് ക്ലോസിംഗ് ഇൻ ഓൺ നയൻറ്റി വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹോർ നമ്മുടെ ഓതറായിട്ടുള്ള പി സായിനാഥ് ദേമതിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് ചിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ഹർ ഫേസ് ആ സമയത്തും ആ ഈ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും അവരുടെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും സൗന്ദര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പി സായിനാഥിന് ഇമാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലോസിംഗ് ദർ സൈറ്റ് നൗ ബട്ട് പ്രോബ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടാൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വെൻ യങ് ഈ ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ സൈറ്റ് നമ്മുടെ കാഴ്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഷെയ്ക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് പ്രോബ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ടാൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വെൻ യങ് ബട്ട് ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടാൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ ഓതർ പറയാണ് ഹർ ലോങ് ആംസ് വിച്ച് സ്റ്റിൽ ഹിൻഡ് ഓഫ് ഹിഡൻ വിഗർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡോട്ട് എ മീൻ ലാത്തി ആ നീണ്ട കൈകൾ വിച്ച് സ്റ്റിൽ ഹിൻഡ് ഓഫ് ഹിഡൻ വിഗർ ഇപ്പോഴും ആ എന്താണ് ആ കരുത്ത് വിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കരുത്ത് ആ ശക്തി അത് ഇപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കൈകൾ എന്തായാലും ഒരു ലാത്തിയൊക്കെ ഏന്തിയിട്ട് വിൽഡിഡർ അല്ലെ ഏന്തുക അതൊക്കെ ഏന്തിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഓഫീസർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് എ റഫ് ടൈം ആ നമ്മുടെ വില്ലേജിന് ചുറ്റും ഇട്ട് ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ ഓഫീസർ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും ഒരു റഫ് ടൈം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി സെർട്ടൈൻലി ഹാഡ് ദ റൈറ്റ് ഐഡിയ ആൻഡ് റണ്ണിങ് അപ്പം അവർ ഓടി ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടി ഓടിയും കൊണ്ടാണല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അത്രയ്ക്കും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേമതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓതർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹർ ഇൻക്രെഡിബിൾ ക്രേജ് അൺറിവാർഡഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹർ വില്ലേജ് ലാർജ്ലി ഫോക്കൗട്ട് ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ധൈര്യം സാമാന്യ ധൈര്യം അൺറിവാർഡഡ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് റിവാർഡ് ഒന്നും അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഔട്ട്സൈഡ് ഹർ വില്ലേജ് ലാർജ്ലി ഫോർഗോട്ടൺ അവരുടെ വില്ലേജിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പുറത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികം ആരും അറിയുന്നില്ല അതൊക്കെ മറന്നുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹർ വില്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ഹർ വില്ലേജ് ലാർജ്ലി ഫോർഗോട്ടൺ സാലിഹാൻ വൻ ഐ സോ ഹർ വാസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഡിഗ്രേഡിംഗ് പോവേർട്ടി ഇൻ ബാർഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ ഓതർ പി സായിനാഥ് സാലിഹ സാലിഹാനെ നമ്മുടെ ദേവതയെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ വളരെയധികം പോവേർട്ടി പട്ടിണിയും ദാരുണ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് എ മൾട്ടി കളേഡ് ഒഫീഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓതന്റിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഹീറോയിസം വാസ് ഹെർ ഓൺലി പൊസിഷൻ ഒരു മൾട്ടി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോറി വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലാതെ അവരുടെ ഹിറോയിസത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ അവരുടെ പൊസിഷനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് ടു സ്പോക്ക് മോർ ഓഫ് ഹർ ഫാദർ ദാൻ ഓഫ് ഹെർ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ദ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്ഡ് അറ്റാക്ക് ഷില്ലഡ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ ആകെ കയ്യിലുള്ള ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള കാർത്തിക് സബറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഷി ഹാഡ് നോ പെൻഷൻ നോ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഏത് ദ സെന്റർ ഓർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒട്ടീഷ അവർക്ക് പെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒഡീഷ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ സാലിഹാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ദേമതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഷി സ്ട്രഗിൾഡ് ടു റിമെമ്പർ അവര് ഓർക്കാനൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം തൊണ്ണൂറാം വയസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അവർ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൺ തിങ്
ഇതേ ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ റീകിൻഡ് അതർ മെമ്മറീസ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുത്തു അവർ ഇതിലൂടെ മൈ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ബാൻ ഡേ ആൻഡ് ഗംഗ ധലാൻ സഖ ടോറൺ ടു അതർ വുമൻ ഓഫ് ദ ട്രൈബ് അവരുടെ എങ്ങനെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബാൻ ഡേ അതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് ട്രൈബിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ട്രൈബിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ദ ടു വേർ അറസ്റ്റഡ് ഇവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അവര് പറയാണ് നമ്മുടെ ദേമതി പറയാണ് തന്റെ എൽഡർ സഹോദരിയും മൂത്ത സഹോദരിയും പിന്നെ രണ്ട് ട്രൈബൽ അവരുടെ ട്രൈബിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദ ആർ ഗോൾ ദ ആർ ആൾ ഗോൺ നൗ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയി അതായത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാദർ സ്പെൻഡ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻ റായ്പൂർ ജയിൽ അച്ഛന് രണ്ട് വർഷം റായ്പൂർ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ഹർ റീജിയൻ ടുഡേ ഇസ് ഡൊമിനേറ്റഡ് ബൈ ഫ്യൂഡൽസ് ഹു വർ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ റാജ് അവരുടെ ഇന്നത്തെ അവരുടെ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ സഹകരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു സഹകരിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് ഫ്യൂഡൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അവരുടെ ഈ റീജിയണിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവരാണ് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഹാവ് ബെനിഫിറ്റഡ് മോർ ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് സാലിഹാൻ ആൻഡ് ഹെർ കൈൻഡ് ഫോട്ട് ഫോർ യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പോ അവരാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബെനിഫിറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രീഡം യഥാർത്ഥത്തില് അത് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാലിഹാന് അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ആദിവാസികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഡോട്ട് ദ ഓഷൻ ഓഫ് ഡെപ്രിവേഷൻ ഹിയർ ഇതൊരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ പറയാണ് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഐലൻഡ്സ് ഡോട്ട് ദ ഓഷൻ ഓഫ് ഡെപ്രിവേഷൻ ഹിയർ ഡോട്ട് ദ ഡെപ്രിവേഷൻ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഓതരൊക്കെ ജീവിച്ച് സോറി ഓതരല്ല ദേമതിയൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഷ്യൻ അതിനെ ഒരു ഓഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് she gives us a great smile many great smiles but she is tiring she struggles to recall the names of her three sons brishnu boy angu boy and akura boy she waves at us as we say goodbye and leave they man these days of her salihan is still smile avasanam nammude author avarode goodbye parnu poyunna oru rangu aanu ivada parayunnathu avaru nalla oru great smile avarku contribute cheyunnathu nammude deemadi dai sabar ennu parayunna vyakti avarude moonu makkalde peru aanu ormichu edukkan shramichathu adine shesham avaru parayana nammude author parayana she waves at us as we say goodbye and leave avaru njangale yathra aakunnathine kurichu parayunnathu author avade chennittu ചെന്ന ചെന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് ദേമതി ദേശാബർ അവരോ യാത്രയാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്മൈലിങ് അവർ ഇപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സാലിഹാൻ ഡൈഡ് എ ലിറ്റിൽ ഓവർ എ ഇയർ ആഫ്റ്റർ അവർ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു അവരുടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാലിഹാൻ നമ്മുടെ ദേമതി ദേശാബർ എന്ന ധീര വനിത മരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇനി അവരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു കവിതയാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നതായ